അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബ് ബീറ്റ വേർഷൻ ബീറ്റ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബുക്കുമാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ അല്ല ഇത് അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചാനലിൻ്റെ എമ്പളത്തിൽ പോയിട്ട് യുവർ ചാനൽ എന്നെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീടെ ഇതും വരും നമുക്ക് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കയറി പോകാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും ഇതേ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലും ചാനലിൻ്റെ പേരും മെമ്പളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ബീറ്റ വേർഷനിൽ കാണിക്കും പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നെ നമ്മളെ ചാനലിൽ എത്രാമത്തെ റാങ്കിങ് ആണ് വ്യൂ വ്യൂസിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ വീഡിയോസിൽ എത്ര റാങ്കിങ്ങിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യൂസ് ആവറേജ് ഡ്യൂറേഷന് വാച്ച് വാച്ച് ടൈം എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര വാച്ച് ടൈമായി എന്ന എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ ഒരു അനലറ്റിക്സ് നമുക്കിവിടെ ടോട്ടലി ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിലാണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മൈനസ് ആയി സ്പാം ആയി പോയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സമ്മറിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി വ്യൂസ് ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ വ്യൂസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ ഉണ്ട് താഴെ നമ്മൾ ഡിക്രീസിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഈ ഒരു നമ്മളെ റെഡ് മാർക്കിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വ്യൂ ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ലെറ്ററിലായിരിക്കും കാണിക്കും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ടോപ്പ് വീഡിയോസ് ആണ് ടോപ്പ് നമ്മളെ ചാനലിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മൂന്ന് വീഡിയോസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വ്യൂസിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോസിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷനാണ് ഈ വീഡിയോസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പച്ചയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പബ്ലിക് ആണ് നമ്മുടെ ചാ വീഡിയോ പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പച്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പബ്ലിക് അല്ല അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ട് അവിടെ വരും പിന്നെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വ്യൂസ് എത്രയായി കമൻറ്റ് ലൈക്ക് പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോസിൽ തന്നെ പല സെറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ എഡിറ്റിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ കിട്ടും ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള വിസിബിലിറ്റി സെറ്റിങ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോപ്പയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഓഡിയൻസ് സെറ്റിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ വീഡിയോ വീഡിയോസിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മൾ സെറ്റിങ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനും അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തതിന് നമുക്ക് വേറൊരു മാറും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ ഡോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് ഷെയറബിൾ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊരു ദിവസ ദിവസത്തിലുള്ള അനലിറ്റിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കത് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഒരു വർഷം ലൈഫ് ടൈം അങ്ങനെ ഒരു മാസം ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് അങ്ങനെ എന്തോങ്കിലും ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ റീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഓഡിയൻസ് നമ്മളെ ഓഡിയൻസിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് ലെവൽ എത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടുതൽ വ്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര പതിമൂന്ന് മുതൽ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിനനുബന്ധിച്ച് നമ്മളെ വ്യൂസ് വരുന്ന ടോപ്പ് കൺട്രീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുവൈത്തുണ്ട് ഇന്ത്യയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓഡിയൻസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റവന്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റവന്യൂ ഇപ്പോൾ യാതൊരു നിർവഹമല്ല കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്തരം സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ ഒരു അനലിറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കമൻസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഓരോ കമൻറ്റ് ലൈക്ക് സ്പാം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളായിട്ട് നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇത് പബ്ലിക് കമൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന കമൻറ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതിന് നമ്മളെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിലുള്ള അടുത്തതാണ് മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയാണ് എവിടെയാണുള്ളത് മോണിറ്റൈസേഷൻ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓൾറെഡി പിന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരം നേടണം അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പബ്ലിക് വാച്ച് അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നാലായിരം നേടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വാച്ച് അവറിനാകെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എലിജിബിൾ ആയിട്ടില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ മറ്റുള്ള സെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ നമ്മൾ മോസ് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് വരും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് വരും പിന്നെ ലൈവ് ഇവൻസ് ലൈവ് സ്ട്രീം നമുക്ക് ലൈവ് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി ഇവിടെയാണുള്ളത് നമുക്ക് പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോറി മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് ഓഡിയോ ലൈബ്രറി ഇവിടെ ഉള്ളത് ധാരാളം മ്യൂസിക് കോപ്പറേറ്റ് ഇല്ലാത്ത അടിപൊളി മ്യൂസിക് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് ടൈം കുറഞ്ഞതും ടൈം കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൾ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ അനുയോജ്യമായ മ്യൂസിക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓരോ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പേരും ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മ്യൂസിക്കുകളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ ഡ്യൂറേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിലുള്ള മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എത്തിയ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി പിന്നെ വി ആർ എന്താണ് ഹീറ്റ് മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കറൻസിയുടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഒരു ഡോളറാണ് ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് കറൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചാനലാണ് ചാനലിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചാനലിൻ്റെ നെയിം കൂടെ വരും പിന്നെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചാനലിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റവും എഡിറ്റ് ചാനൽ നെയിം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഗൂഗി
അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റത്തവണ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അത് വരും പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഡീഫോൾട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ ടൈറ്റിലോ എന്തുവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ടാഗുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ അത് വീഡിയോ ലാംഗ്വേജും അതിന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്യാപ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ചാനൽ മോഡറേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സ് ന്യൂ എന്നുള്ള ഓരോരോ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് സെൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടക്കം നമുക്ക് യൂട്യൂബിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ റീപ്ലൈ മെയിൽ ബൈ മെയിൽ വഴി നമുക്ക് റീപ്ലൈ തരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പഴയ യൂട്യൂബ് ക്ലാസിക് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാരണമാണ് നിങ്ങളിത് പോകാൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം നമുക്ക് ഈസി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക ഈ ഒരു ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് വീഡിയോ ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് വീഡിയോ ഗോ ലൈവ് ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഈ ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചില പോസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാം ചില വോട്ടിങ് പോളിങ് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചാനലുകളുടെ ലിങ്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ബീറ്റ വേർഷനിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം സെലക്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരും അത് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഫയൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ചെറിയൊരു ഫയലാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചാനലിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പനിയിലാണ് അത് നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മൂന്ന് തമ്പനിയിൽ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡി തമ്പനിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ പഴയത് മാതിരി തന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ കിറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫോർ കിറ്റ്സ് 
പിന്നെ പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് പബ്ലിഷിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതാണ് ഇവിടെ റെഡ് ലെറ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ബീറ്റ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാനിതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ആ യൂട്യൂബ് ബീറ്റ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളത് യൂട്യൂബ് ബീറ്റ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐ കാർഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിങ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ഇനി കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് അടുത്ത മാസമല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്തായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ പുതിയ അറിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്ക് വീഡിയോകളും ബ്ലോഗുകളൊക്കെ മാറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ